সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা নদীমাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ একদিন এদেশের ঘরে ঘরে ছিল গোলা ভরা ধান পুকুর ভরা মাছ আর গোয়াল ভরা গরু কিন্তু দীর্ঘ বিদেশি শাসনে বিশেষত চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণে সেই সমৃদ্ধি ধ্বংস হয়ে যায় এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা স্বাধীন দেশ পেলাম বিশ্বের মানচিত্রে যুক্ত হল একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বাংলার মানুষ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাধীন দেশের মানুষের চোখে ছিল অনেক স্বপ্ন অনেক আশা উনিশশো সালে এ দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি এরপর সময়ের পরিক্রমায় আমরা পাড়ি দিয়েছি উনচল্লিশটি বছর চার দশকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ যদিও জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গত চার দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণের কাছাকাছি through its national population and family planning program. The United Nations Population Fund, UNFPA, applauds the government and the people of Bangladesh for that remarkable success. But our journey is far from over. Bangladesh is still adding about 2 million people every year to its population. So if we want to reduce the overall fertility further in this country, and I think there is no debate about this need, then we have to make long-term and permanent methods of family planning again popular We have to meet the unmet need for family planning. We have to ensure the uninterrupted supply of contraceptives. And we have to beef up and invest additional resources in our outreach program to hard to reach populations, to low or underperforming districts, such as Cox's Bazaar and Silet. And we have to ensure that women do not marry before the legal age of marriage, which is 18 years. To reinvigorate the national population and family planning program, we need what I would call a renewed social compact, a commitment from all sectors of society, the political establishment, parliamentarians and other elected representatives, the business community, the religious community, the media, the academia and civil society, to ensure full support and a vigorous promotion of the national population and family planning program. When it comes to the Millennium Development Goals, Bangladesh is well on track on most of the MDGs, with the exception, unfortunately, of MDG 5 on maternal health. Every year, an estimated 12,000 women die in this country during pregnancy or delivery of their babies. This is a human tragedy that urgently needs to be addressed. In that respect, UNFPA is privileged to work with the government of Bangladesh in general and the Bangladesh Parliament Secretariat in particular to make population and development programs more visible in Bangladesh. Bangladesh has a number of important policies, all approved by appropriate authorities. However, the problem is the actual implementation of these policies through well-defined and costed strategies and action plans. This requires the support of policymakers opinion leaders, and public representatives at the grassroots level. UNFPA has identified elected members of parliament as a key group to ensure implementation of these good national policies. They can advocate and lobby for 
the increased budgetary allocation for the health and population sector, for women's programs, for prevention of HIV and AIDS infection, and youth development, under the dynamic leadership of the Honorable Speaker. Apart from this, members of Parliament's impact on social cultural behavior of people is very high. They can create awareness and motivate people through educating, informing and engaging communities to avail themselves of reproductive health services, create awareness about reproductive rights and reduce gender inequality and the prevention of HIV and AIDS. Let us all redouble our efforts towards a Bangladesh where people enjoy their reproductive health, where every pregnancy is wanted, every birth is safe, every young person is free of HIV and AIDS, and every girl and woman is treated with dignity and respect. Indeed, a Bangladesh where no woman dies giving life, and where the right of every woman to enjoy a life of health, dignity, and equal opportunity is respected. জনসংখ্যার বৃদ্ধি মানেই সীমিত জমিতে উৎপাদিত খাদ্যের ওপর চাপ কমে আসছে চাষের জমির পরিমাণ বাড়তি জনসংখ্যা দেশের সার্বিক উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্ত করছে বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য তৈরি হচ্ছে ঘরবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাস্তাঘাট সাথে নদী ভাঙন আয়লা বা সিডরের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই চাপ বাড়িয়েছে বহু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে ফলে বাড়ছে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসব বিপর্যয়ের কারণে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন করা যাচ্ছে না 